ഈ ലെക്ചറിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ഫോർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മിഡ് സെക്ഷനൽ ഫോമുല മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ഫോർ ആൻ എംപാങ്മെന്റ് വൺ ട്വന്റി മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ വൈഡ് അറ്റ് ക്രസ്റ്റ് ഹൂസ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് വൺ ടു ഈസ് ടു വൺ the central height from 0 at every 30 meter interval are 0.6 meter 1.2 meter 1.6 meter 2 meter and 1.3 meter calculate the earth work using mid sectional formula appo question aathu namukku thannirikkunnathu 120 meter long ulla or embankment aanu ini നമുക്കറിയാം എർത്ത് സർഫസ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് സർഫസ് അല്ല അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എർത്ത് സർഫസിനകത്ത് അൻഡുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് റോഡൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ലെവൽ സർഫസ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ലെവൽ ശരിക്കുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ലെവലും അതേ കണക്ക് തന്നെ റോഡ് സർഫസ് തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻറ്റർവൽ the central height from 0 at every 30 meter interval are 0.6 1.2 1.6 2 meter and 1.3 meters so in the solution and nokam ee koduthirikkunnayana embankment inde cross section so the ground level ee ground level ne So, ground level in the Mughal Lake at a height height in the 30 meter distance in the Mughal Lake at a height height in the Mughal Lake at a height height in the Mughal Lake height height in the Mughal Lake at a 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 height height in the Mughal Lake എയ്റ്റ് മീറ്റർ വൈഡ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ വൈഡ് എന്നുള്ള ബ്രെത്ത് ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എംബാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സിൽ ഓരോ തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സിലും ഉള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ശരിക്കുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്ട് ഇതാണ് റോഡിൻ്റെ ലെവൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് റോഡിൻ്റെ ലെവൽ സർഫസ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് റോഡിൻ്റെ ലെവൽ വരെയുള്ള ഹൈ ഡിഫറൻസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ഇത് ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത തേർട്ടി മീറ്റർ ഡിഫറൻസ് കഴിയുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും റോഡും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഇനി വീണ്ടും തേർട്ടി മീറ്റർ വീണ്ടും തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻറ്റർവലിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും റോഡും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് വീണ്ടും അടുത്ത തേർട്ടി മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ റോഡും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് സോ വീണ്ടും അടുത്ത തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻറ്റർവലിൽ കഴിയുമ്പോൾ റോഡും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ് ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും റീജിയനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോയിലിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് എംബാങ്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ എർത്ത് വർക്ക് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ടാബ്ലർ കോളം നോക്കാം ടാബ്ലർ കോളത്തിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ ഓ ചൈനേജ് സ്റ്റേഷൻ ഓ ചൈനേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് യൂണിറ്റ് മീറ്റേഴ്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് കോളത്തിൽ മീൻ ഡെപ്ത് ആണ് എഴുതേണ്ടത് മീൻ ഡെപ്ത് അടുത്ത ഫോർത്ത് കോളം ഏരിയ ഓഫ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഏരിയ ഓഫ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ബി ഇൻറ്റു മീൻ ഡെപ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു മീൻ ഡെപ്ത് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത കോളത്തിൽ ഏരിയ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് 
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പ് ആണുള്ളത് റോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എംബാങ്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് വരും നടുക്ക് എന്ത് വരും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യം ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് നടുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിളും രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും വരും അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നടുക്കത്തെ ട്രയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അതാണ് ബി ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത്ത് അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് എന്താണ് ഡെപ്ത്ത് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മീൻ ഡെപ്ത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡെപ്ത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ഇപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് സൈഡ് സ്ലോപ്സ് ഏരിയ ഓഫ് സൈഡ് സ്ലോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു ടു കൊടുക്കും അതാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബേസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ഡെപ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ എസ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇനി ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഏരിയ ഓഫ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് സൈഡ് സ്ലോപ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻസ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വോളിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേഷൻ ഓ ചെയ്നേജ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് എന്താണ്ട് എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ എ സ്റ്റേഷൻ ബി സ്റ്റേഷൻ സി സ്റ്റേഷൻ ഡി ആൻഡ് സ്റ്റേഷൻ ഇ അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി ഇ എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ ഇനി ഓരോ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ബി സ്റ്റേഷൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിയുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിയുടെ ടു ആൻഡ് ഇയുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ ആ ഹൈറ്റ് വാല്യൂസ് എഴുതുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇനി തേർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കണം ആവറേജ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊരു പോർഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടത് ബ്രെഡ്ത്തും ഡെപ്ത്തും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആവറേജ് ഡെപ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയുടെ ഡെപ്ത്ത് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സും ബിയുടെ ഡെപ്ത്ത് വൺ പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ തേർഡ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആവറേജ് ഡെപ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേഷൻ ബി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് ഡെപ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആവറേജ് ഡെപ്ത്ത് എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് നയൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ആവറേജ് ഡെപ്ത്ത് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആവറേജ് ഡെപ്ത്ത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഇനി ബിയും സി ബി സി സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആവറേജ് ഡെപ്ത്ത് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ
അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റേഷനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആവറേജ് ഡെപ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ നാല് ആവറേജ് ഡെപ്തുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയുടെ പോർഷനിലാണ് ബിയുടെ റോയ്ക്ക് നേരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആവറേജ് ഡെപ്ത് എഴുതുന്നത് സിയുടെ നേരെയാണ് സെക്കൻഡ് ആവറേജ് ഡെപ്ത് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് നേരെ ആവറേജ് ഡെപ്ത് ഒന്നും എഴുതില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ ബി മുതലാണ് ആവറേജ് ഡെപ്ത് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് നേരെ നമ്മൾ ആവറേജ് ഡെപ്ത് ഒന്നും എഴുതത്തില്ല അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് റോ പിന്നെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് എ സ്റ്റേഷന്റെ ബാക്കിയുള്ള റോസ് ബാക്കിയുള്ള കോളത്തിന്റെ താഴെയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ ബി സ്റ്റേഷൻ സി സ്റ്റേഷൻ ഡി സ്റ്റേഷൻ ഇ എന്ന പോർഷൻസിൽ ആവറേജ് ഡെപ്ത് വാല്യൂസ് എഴുതുക അപ്പൊ ആവറേജ് ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഏരിയ സെൻട്രൽ പോർഷൻ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ മീൻ ഡെപ്ത്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെപ്ത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഡെപ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേരി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു മീൻ ഡെപ്ത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ സ്റ്റേഷനിൽ നേരെ ഒന്നുമില്ല അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുക ഇനി സ്റ്റേഷൻ ബി എടുക്കുക സ്റ്റേഷൻ ബിയുടെ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ മീൻ ഡെ മീൻ സ്റ്റേഷൻ സോറി സ്റ്റേഷൻ ബിയുടെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ബ്രെഡ്ത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ ആണ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ മീൻ ഡെപ്ത്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റേഷൻ ബിക്ക് നേരെയുള്ള മീൻ ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സ്റ്റേഷൻ്റെ മീൻ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് നയൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഇതാണ്ടെ സെവൻ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ പോയിന്റ് ടു ഇതാണ്ടെ ഇലവൻ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേഷന്റെ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത മീൻ ഡെപ്ത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സോറി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എംബാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയ കിട്ടി എന്താണ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത്ത് അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മീൻ ഡെപ്ത്ത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി എംബാങ്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണുള്ളത് ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ഡെപ്ത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് The side slopes is 2 is to 1. Question okay, Kana. Question at side slope 2 is to 1 on the question. Side slope 2 is to 1. That means this slope in the value on 2 is to 1 on the question. Apo side slope 2 is to 1 kodu kambo. That means this 2 on the barayin the aana. It is the base. 2 on the barayin the base aana. സോ അതെങ്ങന
base value 2 substitute yang kari. So, we have equation okay, equation s into d square. d is the mean depth. Then, so, s into value 2 1. Mean depth into value, first mean depth into value 0.9. So, 2 into 0 0.9 the whole square is equal to 1.62. In the mean depth of 1.4 2 into 1.4 the whole square. 2 into 1.4 the whole square 3.92. Ni the next mean depth 1.8 2 into 1.8 the whole square is equal to 6.48. Ni next one 2 into 1.65. 2 into 1.65 the whole square is equal to 5.44. Now we have all mean depth values. All side slopes in the area calculate. Side slopes in the area calculate. Total area. Total area is equal to this cross section. Total area. And then we add this column in the area. B D into D M plus S D. But D M is equal to S D. M the whole square. Apo adi say the gari mbogi nand values namil add ya. Add ya mbogi kittan da ana namakka total area. First no rhyme 2.72 plus 1.62 is equal to 2.72 alla 7.2 plus 1.62 is equal to 8.82. Ni second no rhyme 11.2 plus 3.92 is equal to 15.12. The third one, third area, the variable 14.4 plus 6.48 is equal to 20.88. The last one, 13.2, 13 13.2 plus 5.44, and that is equal to 18.64. Above, this is the total areas. This station point is the distance of 30 meter intervals. Distance between station points is 30 meter, 30. 30 meter intervals are the stations in the distance. 30, 30. So, this is the distance. If you calculate the quantity, quantity is calculated in volume. Quantities are calculated in volume. So, we will calculate the total area of the area. We will calculate the length of the volume. We will the area multiplied by length. So, 8.82 into 30. First one, 8.82 into 30, 264.6. Next one, 15.12 into 30. That is 453.6. 20.88 into 30. 30 for 626.4 next one 18.64 into 30 is equal to 559.2 up in the two number order of portion day volume calculated order of portion day volume the total quantity get on in the number the three quantities of the middle add is here so three quantities add even number total quantity get them 1903.8 1903.8 is the unit in the way meter cube on because number volume the lana calculate the total quantity for total quantity of earth work of another 1903.8 meter cube 